Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы поговорим с вами о, об одном принципиально новом салате. До сих пор в основном мы касались таких тем, а как приготовить вкуснее традиционные блюда постной украинской кухни. То есть мы говорили о винегрете, о супах, о борще, о тушеной капусте. А сейчас мы поговорим о блюде, которое совершенно не похоже на все эти другие. Это салат, который называется фрейлина. Где взялся рецепт этого салата? В свое время его подавали в одном из заведений в центре Киева, которого нет там уже, по-моему, минимум 16 лет. И именно тогда я его заказывал несколько раз в каком-нибудь 2000 году. Идею салата я сохранил основную. Также я ссылаюсь на тот факт, что родилась эта идея не у меня. Я говорю, чтобы это было заведение. Называть это заведение смысла нет, его давно не существует. Я даже не помню, как оно называлось. И сохраняю название этого салата. Кроме того, признаюсь, что в интернете следов такого рецепта и салата Фрейлина никаких следов я не нашел. Вероятнее всего, это был продукт творчества повара этого заведения. Поэтому мы должны с уважением упомянуть сначала о нем, а потом перейти к изложению рецепта. Салат хорош для лета, для второй части лета, скажем так. Пожалуйста, сделайте приятное мужу или жене хоть раз в жизни. И преподнесите ему или ей это блюдо как изысканную новинку, как редкостный рецепт. Он все равно не найдет в интернете такого. И вы можете рассказать, что ваша подруга отдыхала на Сейшелах с Мишелем, и там она каждый день ела этот салат. И не сочиняйте про себя ничего, потому что сразу же последует вопрос, а с кем это вы ездили на Сейшелы? Но расскажите о том, что вы из каких-то экзотических источников узнали об этом. Итак, для этого вам понадобится следующее. Каждый компонент комментирую, чтобы было понятно. Все измельчается в крохотной кубике. Первое. Зеленый перец. Что я имею в виду? Это не белозирка. Не всегда подойдет кубовидный темно-зеленый перец. Не всегда. Есть такие перцы, которые в рассыпную продаются уже обычно к концу июля, которые немножко желтоватые, немножко зеленоватые, немножко красноватые. Они... И среди них всегда есть чисто зеленого цвета, такие продолговатые по форме, как белозирка, но не белозирка. Вот именно такой зеленый перец. И только в случае, если вы категорически его не находите, значит тогда возьмете один перчик кубовидный зеленый. Но это принципиально зеленый перец. Второе. Зеленое яблоко. Лучше всего зеленый голден. Семеренку мы сейчас не найдем. Значит, зеленый голден. Если у вас нет зеленого яблока, хорошо, возьмите желтое, но тогда вам придется его очистить. Ну вот такой нюанс. Я не понимаю почему, но я очень ясно чувствую, что одну ноту дает шкурка зеленого яблока, другую ноту постороннюю дает любая другая шкурка. Значит, очищенное или зеленое яблоко. Лучше всего зеленоватый голден. Все это будет мелким-мелким кубиком. Это удобно резать мелким кубиком. Третий компонент. Баночная кукуруза. Обязательно полностью освобожденная от остатков жидкости этого консерванта, который там всегда содержится, белесы или какое-то еще. Вот. Но кукуруза. В каких пропорциях? Да примерно в равных. Вы сами почувствуете, как вам лучше. И по ходу приготовления сориентируйтесь. Исходите из того, что все это один к одному к одному. Дальше. Вам понадобится дробленый грецкий орех. Ну, на одну порцию хотя бы один орех. На одну порцию салата. Вот. Купите его в любом виде, там, или если у вас уже есть в доме, воспользуйтесь, или покупайте лущеное, как хотите. Один обычный грецкий орех, мелко э, рассеченный. Дальше вам понадобится, конечно, какой-нибудь легкий подкислитель, в его роли может выступать либо сок лайма, либо сок лимона, либо белый винный уксус, либо яблочный уксус. Все, ничего другого. Одно из четырех. Без фанатизма, конечно, без избытка. Но слегка подкисляете этим. Заправляете маслом оливковым нерафинированным. И в крайнем случае можно брать подсолнечное нерафинированное. Ой, извините, я перепутал. Масло без запаха. Без запаха. То есть... Такие оливковые придется рафинированное или вот такое, которое смешанное продается по масле, да? а не экстравирхин, потому что экстравирхин в данном случае даст слишком сильный запах, который будет эти нежные зеленые компоненты, водянистые такие, ну, чуть искажать их симфонию вкуса. Значит, заправляем этим маслом. Из специй сюда не нужно ничего совершенно, но я лично, исходя из своего опыта, добавил бы только немножко молотого 
пажетника фенугрека. Он здесь очень будет хорош. Молотый пажетник фенугрек. Немножко. Это еще не все. Если вы сделали салат и чувствуете, что у вас получается сплошное яблоко, или сплошной перец, или были разного размера фрукты, эти и овощи исходные, вы можете добавить сюда еще один мелко нарезанный молоденький огурчик. Но один, и не так, чтобы он был существенным вкусообразующим фактором. Он просто немножечко оттенит и увеличит объем. Можно огурец сюда один. Это еще не все, остается последнее. Вы, может быть, очень удивитесь, но в рецепте этого салата было яйцо. Сваренное в крутую яйцо отдельно измельчался белок. Вот примерно как раз соразмерно кусочком этого нашего салата, основной его массы. А отдельно разминался желток. И вот белок шел в салат, а желтком потом посыпали для украшения. Значит, веганы так, конечно, не делают. В моем случае это будет сыр тофу. Вы уже знаете, какой надо покупать. Лучше всего в кишине. Но яйцо сюда тоже идет, поэтому, как видите, это не такое уж исключительно диетическое блюдо, и оно может понравиться, в общем-то, человеку, который ест любую пищу. Далее следует последний штрих – это украшение. Украшение зеленью возможно, если вы возьмете, например, два листочка мяты или веточку кинзы. Вот эта зелень, одна или другая, больше всего соответствует вкусу этого салата. Укроп вряд ли здесь уместен. Петрушка под вопросом, по вкусу. Но э, вы вот украшаете. Поскольку веганы приготовят это без желтка сверху, то для того, чтобы немножечко э, приукрасить внешний вид, можно использовать, например, э, какую-нибудь там пластиночку или кусочек красного перца или желтого перца для красоты и те же листочки. И будет подача. Подача здесь тоже важна, поскольку ведь это торжественный момент. Если вы приготовили это блюдо, если оно так изысканно называется, салат Фрейлина, если оно раньше было всем неизвестно, то и подавать его нужно так, не так, как подаете все остальное, подавать его нужно в ресторанном почти формате. Да? Вот так. Придумайте такую романтическую историю, или даже просто без истории, запаситесь этими продуктами, сделайте этот салат. Ведь здесь не нужно ничего варить, так, ничего, ну, кроме яйца одного, а это быстро. Ничего не нужно особенно чистить, только нарезать, смешать, все. Главное, чтобы были все компоненты, и чтобы вы ну, более-менее усвоили, вот запомнили. Последовательность, конечно, нарезки значения не имеет, но я думаю, что яблоко должно идти самым последним, особенно очищенное яблоко. Конечно, с ним нужно иметь дело тогда, когда уже вся масса салата готова, и вот остается только желток, и в конце там какое-то украшение, и само яблоко. Вот яблоко вводим последним, размешиваем, украшаем. Вот и все, салат Фрейлина. Пропорции смотрите сами. Вряд ли вы будете готовить для одного человека. Для двоих, троих. Ну, наверное, помножьте все на два-три. Но, конечно, <coughs> яблоко, яблоко, вероятно, будет сравнительно крупным. И количество яблок не равно количеству едоков. Яблок может быть чуть меньше. Приятного вам аппетита. Поверьте, это такой рецепт достаточно интересный. Мне кажется, он должен вам понравиться. Всего вам доброго. Большое спасибо за просмотр. Счастливо.